צורק ה-MRI, שכולנו מכירים, הוא סוג של מצלמה שמייצרת תמונות של הרקמות הרכות בגוף, ברמה הכי גבוהה שקיימת, וללא קרינה מעננת, שהיא כידוע מזיקה. למען האמת, הסורק שאנחנו מכירים היום הוא עדיין לא המצלמה המשוכללת בעולם, אלא רק מצלמה מצוינת. תמונות ה-MRI מייצגות את צפיפות מולקולות המים ברקמות השונות שנסרקות, ושינויי הצפיפות מיוצגים ויזואלית על ידי אזורים עם בהירות שונה. על סמך הגוון יקבע הרופא האם אתם בריאים או חשודים כחולים. המשמעות היא שההבחנה סובייקטיבית, והיא עלולה להשתנות בין רופאים ובין מכשירים שונים. אנחנו, החוקרים, היינו רוצים להפוך את ה-MRI למכשיר הדימות הכי משוכלל בעולם. ואיך נעשה את זה? נהפוך אותו לכלי מדידה. נייצר תמונות כמותיות שמסוגלות להגדיר אדם כבריא או חולה באמצעות מדדים אובייקטיביים. אני אסביר. בשביל לקבוע אם בן אדם בריא או חולה נשאלת שאלה מאוד פשוטה. האם יש חריגה בפרמטר מסוים שנמדד? קחו לדוגמה בדיקות דם. אם ההמוגלובין שלכם נמוך, ככל הנראה תאובחן אנמיה ותקבלו בהתאם מרשם לכדורי ברזל. שאלה לא פחות חשובה היא בכמה חורג הפרמטר מהטווח התקין ובהתאם איזה טיפול הכי נכון לכם. כל פרמטר כזה קרוי ביומרקר, או בעברית סמן ביולוגי. למעשה כל דבר מדיד שניתן לקבוע באמצעותו מצב תקין מול חריג. בדומה לבדיקות הדם שנותנות לנו את המדדים הכמותיים להשוואה, כך בדיוק נרצה שיהיה גם עבור ה-MRI. האבולוציה לייצוג חדשני ומפורט של התמונות, ומה שיהפוך את ה-MRI למצלמה המשוכללת בעולם, הוא בדיוק תחום המחקר שלי. Quantitative MRI. MRI כמותני. המעבר לעולם הכמותני יאפשר להגדיר סמנים ביולוגיים ייחודיים ל-MRI, לקבוע עבורם טווח תקין ולזהות חריגות. למשל, תחשבו על איתור ואפיון של גידולים. אלטרנטיבה להתבוננות ומעקב חוזר של רופא תהיה בחינה כמותית ואובייקטיבית שתזהה התנהגות לא נורמלית של תאים. גידול בראשיתו גם קשה מאוד עד בלתי אפשרי לאיתור לעין אנושית. לעומת זאת, הבחינה הכמותית של השינויים ברקמה יכולה להעיד על תהליכים שמתרחשים כבר בשלבים מוקדמים של הגידול. המשמעות, שיפור בקבלת ההחלטות בקליניקה. אפשר לומר שהמצלמה המשוכללת בעולם תייצר תמונות שבהן לכל פיקסל יש ערך מספרי ומשמעותי שיכול להעיד על תהליכים שמתרחשים ברקמה גם ברמה המיקרוסקופית ובכך לסייע לתהליך האבחון וקבלת ההחלטות בטיפול הרפואי. ייצור תמונות כמותיות הוא לא תהליך פשוט בכלל והוא דורש לחכות התנהגות של מולקולות שונות בתנאים פיזיקליים משתנים. איך זה קורה בפועל? אחרי שאני סורק את הנבדק, אני מאבד את המידע באמצעות אלגוריתמים חכמים ומייצר באמצעותם מפות של סמנים ביולוגיים ייחודיים ל-MRI בעלי משמעות קלינית. המפות האלה הן תוצר של השוואה בין המידע האמיתי שהגיע מהסורק למילון תיאורטי שמבוסס על ידע פיזיקלי מקדים. במצב כזה אני יכול לבחור אזור עניין ולקבוע עבורכם במהירות ובוודאות גדולה יותר מה מצבכם, בריא או חולה. שיטות כמותניות כמו אלו שאני מפתח הוכיחו את עצמן כיעילות עבור מגוון רחב של צרכים קליניים. לדוגמה, הבחנה בין גידולים אמירים ושפירים בסוגי סרטן שונים, זיהוי התפתחות דלקתית בטרשת נפוצה במוח והערכת חומרת פגיעה לאחר התקף לב. הרשימה עוד ארוכה אבל יש עוד פתולוגיות שדורשות עבודת מחקר נוספת. לדוגמה, במסגרת הדוקטורט שלי, אני חוקר את יעילות הטיפול הכימותרפי בקרב החולות בסרטן השד. כיום, הבחירה בגישה הטיפולית מבוססת על סריקות PET-CT, שחושפות את המטופלות לקרינה מעננת רבה. לעומת זאת, מעבר ל-MRI כמותני יאפשר לנו לגלות מידע חדש, כמותי, אובייקטיבי, ובתקווה יהווה אלטרנטיבה לסריקות האחרות. אז... אתם בטח שואלים את עצמכם, אותי שואלים הרבה, בקרוב אצלכם? התשובה הפחות משמחת לשאלה הזאת היא שבדרך ליישום מלא בקליניקה ניצבים מכשולים, ובראשם שכל פיתוח רפואי צריך להיות מוכח על מגוון רחב של מחלות ואוכלוסיות. התהליכים האלה אומנם לוקחים הרבה זמן, אבל מבטיחים שהתוצר יהיה משמעותי. הבשורות המשמחות באמת הן שאנחנו בדרך לשם. אני מאמין שמעבר לגישה הכמותנית ישפיע על הדרך שבה מתקבלות החלטות בקליניקה וישפר את תהליך האבחון הרפואי עבור כולנו. בקרוב אצלכם.